বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক 2023 এর শেষে কিংবা 24 এর শুরুতে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এবং সেই নির্বাচন নিয়ে এখন থেকেই নানা রকমের জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে নির্বাচনটি আদৌ হবে কিনা হলে কেমন হবে 2014 সময় সরকারে কে থাকবে বর্তমানে যারা আছেন তারা থাকবেন নাকি সেটি জাতীয় সরকার হবে নাকি নির্বাচনকালীন সরকার হবে নানা প্রশ্ন আছে এবং এই নির্বাচনের আলোচনার চারপাশে আরো নানা বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে মানবাধিকার ইস্যু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো আইনের প্রসঙ্গ এবং মানবাধিকারের ইস্যুর মধ্যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কিংবা গুবের মতো ঘটনা এই এই সব নানা বিষয় আলোচনার মধ্যে আছে সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কার প্রভাব হচ্ছে এখানে কোভিডের প্রভাব কি এখানে ইউক্রেন রাশার যুদ্ধের প্রভাব কি সেগুলো নিয়ে নানা রকমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতে পারে কিন্তু মানুষের স্বস্তি কতটা আছে সেটি একটি বড় বিবেচ্য বিষয় এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত সিনিয়র একজন সাংবাদিক এবং সনামধন্য সম্পাদক নাইমুল ইসলাম খান আমাদের অর্থনীতি আমাদের নতুন সময়ের সম্পাদক প্রধান সম্পাদক এবং আমার ডানে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেতা মোহাম্মদ গোলাম আলা রনি স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার নাইমুল ইসলাম খান আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই এবং আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আপনি কি দেখেন 2023 এর শেষে বা 24 এর শুরুতে যে নির্বাচন সেই নির্বাচন কেমন হবে 14 18 এর মানে ধরেন এখন যদি আমরা চাইও একটা সকল পক্ষ যদি চায় একটা আইডিয়াল নির্বাচন মানে রিয়েলি আইডিয়াল করতে গেলে যে শর্ত পূরণ করতে হবে তাহলে আগামী কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করলেও উই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে কিন্তু যেটা হতে পারে যে একটা রিজনেবলি মানুষ গ্রহণ করতে পারবে তেমন একটা নির্বাচন এবং এটা মূলত এটার ফলাফলটা যেন ক্লোজ টু পিপলস ভিউ হয় পিপলের একটা ভিউ আছে না যে মানে কে কে কি কোথায় নির্বাচিত হতে পারে তো এটার মধ্যে যতটা ক্লোজ আর করা যায় এখন আমি সব সময় মনে করি যে যে কোনো ক্ষমতাসীন দল তার ক্ষমতা রিটেইন করার জন্য তার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং এই চেষ্টার মধ্যে বৈধপন্থার সাথে নিয়ম বহির্ভূত পন্থারও সে আশ্রয় নেবে চাতুর্যের সাথে কৌশলের সাথে এইগুলি কিন্তু গণতন্ত্রে হয় মানে আমরা যে সমস্ত গণতন্ত্রকে রেসপেক্ট করি টেল মি এনি নেম সেই ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইন্ডিয়া তাদের এখানে হয় মানে আপনি খুবই ভালো জানার কথা আমেরিকার একটা নির্বাচনী সমস্যা হলো জেরিম্যান্ডারিং বলে তারা তারা অদ্ভুতভাবে নির্বাচনী এলাকা ভাঙচুর করে মানে এই রকম যে একটা বাড়িকে এটা যদি ডেমোক্রেট হয় এটা কিভাবে আমার এলাকায় নিয়ে আসতে পারলে আমার দশটা ভোট বাড়ে তো এটা তারা প্রভাব খাটাইয়া করে এগুলি কিন্তু আমাদের দেশও হ্যাঁ তো এখন তো এখন আমেরিকার মতো জায়গায় তাদের মোর দেন মোর দেন ওয়ান থার্ড পিপল বিশ্বাস করে নির্বাচনে মানে কারচুপি হয়েছে লাস্ট নির্বাচন লাস্ট নির্বাচনটা কারচুপি হয়েছে এখন হয়েছে কি হয়েছে না আলোচনা পরে কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করে সো এবং এই যে ওয়ান থার্ড মানুষ এটি লিটল মোর দেন ওয়ান থার্ড এই তাদের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট আবার হলো ডেমোক্রেট মানে ডেমোক্রেটরা হ্যাপি জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট কিন্তু তারা মনে করে ইলেকশানটা আমরা জিতাইয়া নিছি আর কি মানে এটা কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে সো ডেমোক্রেটিক প্রসেসটা এটা আমরা সবাই জানি এই প্রসেসটা এইরকম সামটাইমস ফিলদি সামটাইমস কেওটিক এটা কিন্তু আসলে পিসফুল একটা ব্যাপার না এটার মধ্যে ঝামেলা আছে এই যে ঝামেলাটা আছে এই ঝামেলাটারই মানে নানান রকম সুযোগ সন্ধান করে যে কোনো জায়গায় আপনি যদি ইন্ডিয়াতে দেখেন বাংলাদেশে বিএনপির যে পরিণতি ইন্ডিয়াতে কংগ্রেসের পরিণতি কিন্তু ওইরকমই হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন সামগ্রিকভাবে ইন্ডিয়া তো রাহুল গান্ধীর কাছে দলের ক্ষমতা যাওয়াটা 
স্বাভাবিকভাবে হইতে পারতেছে না মানে এটা হইতে পারতেছে না ঠিক বাংলাদেশ ও বিএনপির ক্ষেত্রে তারেক রহমানের যে মানে দলীয় নেতৃত্ব নেওয়া সেটার ক্ষেত্রে এই সমস্ত বাধা সেখানেও কিন্তু মানে বিজেপির মোদী সাহেব একেবারে নিয়মিত পরিবর্তনত্র নিয়ে মানে ইয়ের কংগ্রেসকে ধরাশাহী করার সব চেষ্টা করে পরিবর্তনের কথা বইলা বইলা সো আমি বলবো যে আমাদের এখানে যে এক্সট্রা অর্ডিনারি এক্সপেকটেশন এটা আমাদের না করা ভালো কিন্তু আমাদের মানসিক ন্যূনতম স্বস্তি থাকে আমরা যেন লজ্জিত না হই তেমন একটা নির্বাচন এবার করার একটা চেষ্টা হবে আপনি একটু খেয়াল করেন নো লেস দেন এ পার্সন শেখ হাসিনা ওয়ার্কিং কমিটিতে সম্ভবত ওয়ান অব দি স্টেটমেন্ট বেশি প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে কি বলছে এবার আমি পাস করানোর দায়িত্ব নিতে পারবো না এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি শেখ হাসিনা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলে কি বলছে আমি এইবার পাস করানোর দায়িত্ব নিতে পারবো না তার মানে কন্টেস্ট হবে তোমাদেরকে তোমাদের যোগ্যতা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে ইন মেনি কেসেস ইফ নট অল কেসেস সো দিস ইজ এন ইন্ডিকেশন এজ অফ টুডে কিন্তু এই রাজনৈতিক বাস্তবতাটা ছয় মাস পরে আবার চেঞ্জ হইতে পারে কিভাবে চেঞ্জ হইতে পারে এখন আমরা তো পাবলিক স্টেটমেন্ট দিয়েই বিবেচনা করতে পারি এখন যদি মনে করেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই স্টেটমেন্ট যদি কারেক্ট হয় যে আমরা ভারতের সহযোগিতা নিচ্ছি সমীকরণের কারণে বাংলাদেশে সম্ভবত এটা নিয়ে আর কোন স্পেশাল কোন চাপ এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু হয়তো হবে না এবং এটা নিয়ে আপনি হয়তো দেখে থাকবেন আরশাদ মাহমুদ একজন ভেরি ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট পলিটিক্যাল কমেন্টেটর আমার দৃষ্টিতে উনি একটা লেখা লিখছিলেন উনি আমেরিকান ভেরি সিনিয়র জার্নালিস্টের ইন্টারভিউ করে কথাটা বলে লিখেছেন যে এই স্যাংশনের বা এই যে রিপোর্টটার আমরা যত গুরুত্ব দিচ্ছি আমেরিকান কনটেক্সটে এটার এত গুরুত্ব নাই বলে এটা কিভাবে রিফ্লেক্টেড হবে আরশাদ মাহমুদ বলতেছে ওই আমেরিকান সাংবাদিককে কোট করে যে ওই আমেরিকান সাংবাদিক বলেছেন বলে যদি আমেরিকা আরও কিছু করতে হয় তাহলে এটা ওয়াশিংটন পোস্ট নিউইয়র্ক টাইম সিএনএন এটা নিয়ে রিপোর্ট করতে হবে মানে যদি ফার্দার কোনো অ্যাকশানে যাইতে হয় এটার জন্য একটা সামাজিক রাজনৈতিক জরুরত্ব তৈরি হইতে হবে সেই রকম কিছু আমরা রিফ্লেকশন দেখছি না বরং আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু অন্যান্য জায়গায় নট স্পেশিয়ালি ইন বাংলাদেশ মানে ওই লেভেলের বাংলাদেশ গুরুত্বহীন না কিন্তু বাংলাদেশকে বেশি দরকার চীনের প্রভাব থেকে দূরে রাখা তার চেয়েও বেশি দরকার ইন্ডিয়াকে চীনের ধাক্কা ধাক্কি থেকে রক্ষা করা এবং দূরে রাখা চীনকে মোকাবেলা করার জন্য ভারতকে কাজে লাগানো সঙ্গে বাংলাদেশকে সো এটা একটা সামগ্রিক হিসাব বিকাশ সামগ্রিক আমরা এখানে রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়া আমেরিকান ফরেন পলিসির একটা পার্টনার কিন্তু আমরা এখন এখানে সো আপনি যদি সবগুলি একসাথে চিন্তা করেন সবগুলি একসাথে চিন্তা করেন আমার মনে হয় আর ছোট্ট একটা কথা বলে শেষ করি এই স্যাংশন নিয়ে দেখেন ভাই স্যাংশনগুলি ছয় সাতজন অফিসারের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে আমি তো অনেস্টলি বিশ্বাস করি রাষ্ট্র স্টার্টিং উইথ বিএনপি ইন পাওয়ার এই র্যাব সৃষ্টি করছে এই ক্রস ফায়ারের আনুষ্ঠানিক ক্রস ফায়ার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড মানে শুধু হত্যাকাণ্ড না ভাই গুম করাও তো বিচার বহিত জিনিস আপনি গালি দিলেও তো একটা বিচার বহির্ভূত জিনিস আপনি থাপ্পড়ও তো দিতে পারেন না মানে কাউকে থাপ্পড় দেওয়া যায় যে কোনো একটা অপরাধের জন্য সো আমার কাছে কিন্তু মনে হয় যে এই যে ছয় সাতজন মানুষ কেন ভিক্টিম হইতেছে এই ছয় সাতজন মানুষ কি এই নীতিটা তৈরি করছিল তারা তো চেইন অফ কমান্ডে তাদেরকে যদি একটা জিনিস অর্ডার করা হয় সে এটা করছে তো এটার দায় দায়িত্ব কে নিবে চেইন অফ কমান্ডের মধ্যে একজন লোক একটা মানে আপনি টার্গেট করলেন তা আমার কাছে এই জন্যই মনে হয় এটা কিছু হবে না কেন হবে না কারণ এরা তো আলটিমেট ডিসিশন মেকার ছিল না যে পলিসি অফ বাংলাদেশ কি হবে আমরা কি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটাতে ইম্প্রুভমেন্ট আনার চেষ্টা করব এক্সট্রা জুডিশিয়াল মিনসে এটা এটা কি মনে করেন আমাদের আইজিপি সাহেব নির্ধারণ করছিল উনি কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গিয়া রাষ্ট্রকে কনভিন্স করছে 
যে আমি আমাকে দায়িত্ব দেন একটা আইন করেন আমি দেখবেন একদম ফালা ফালা করে ফেলব নো ইট ডিড হ্যাপেন লাইক দ্যাট ইট ইজ এ টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ এটা উপর থেকেই এগুলি সিদ্ধান্ত হয়েছে সো যেহেতু টার্গেটটা করা হয়েছে একটু মানে আমি বলবো যে যারা কম দায়িত্বে ছিল এটা একটা প্রমাণ করে যে তারা আসলে তেমন কোনো বুঝা মানে সেন্সিটিভ জায়গাটাতে হাত দেয় নাই কিন্তু তো এই যে সুযোগটা দিয়ে রাখছে এটাই মিন করে যে তারা দে উইল নট অ্যাক্ট ভেরি মাচ আর এখানে তো অন্যান্য কন্ডিশনগুলি আছে জি আলবাবার ধন্যবাদ আসলে আলোচনার ক্ষেত্রগুলো এত বড় হয়ে গিয়েছে আর উনি এত ইন্টেলিজেন্টলি এত সুন্দর করে বক্তব্য দিয়েছেন যে যারা বোঝার তারা একভাবে বুঝবে আর যারা বোঝার নয় তারা কনফিউজড হয়ে যাবে বিভিন্নভাবে কনফিউজড হয়ে যাবে এবং এখানেই হলো আওয়ামী লীগের যে সফলতা বা আমাদের দেশের যে উন্নয়ন এবং এটাকে যেভাবে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে তার একটা নমুনার এই আলোচনার মধ্যে তা আমি আসলে এখানে বিতর্ক সৃষ্টি না করে যে জিনিসটা বলতে চাই সেটি হলো যে সাইফুর রহমান সাহেব আমাদের প্রয়াত অর্থমন্ত্রী তো উনি চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন একটা কৌতুকের মতো তো ওনার সাথে একজন বিকেলবেলা দেখা করতে গিয়েছেন ইউ ওয়াজ ভেরি বিজি তো তারে বললো যে তুমি সোয়েটার পরে আসো তো সে ভদ্রলোক একটু পরে সেখানে গেছে এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সোয়েটার টোয়েটার পরে সেই গেছে তো বলল যে তোমাকে না বললাম সোয়েটার পরে আসো তুমি এখন আসছো কেন কেই তো আমি তো সোয়েটার পরিয়ে আসছি আরে বাবা আমি সেই সোয়েটার পরে বলি না আমি বলছি যে কাম আফটার সিক্স ছয়টার পরে আসো তো এই যে দেখেন সোয়েটার পরে আসো ছয়টার পরে আসো এই বক্তব্যটা মনে করলো আমি কয়েকদিন আগে সিলেট থেকে ঘুরে আসলাম আর একটা ছোটো কাহিনী বলি ওখানে আমি যে আত্মীয়র বাসায় গেলাম আমার বিয়ে হয় সম্পর্কে ওখানে মানে বিগেস্ট হোটেল গ্র্যান্ড নুরজাহান হোটেল গ্র্যান্ড নুরজাহান শহরের মধ্যে ডাক্তার নাসিম এজ এ ওনার অফ দিস হোটেল এবং তার বাবাও ব্রিটিশ আই স্পেশালিস্ট ছিলেন তো ওনার কাছে কথা গল্প হচ্ছে আড্ডা হচ্ছে তো কথা প্রসঙ্গে আমি ঢাকার একজন পরিচিত ডাক্তারের নাম বলছিলাম যে এমন দা ডক্টর এই সে সবচেয়ে রিসম্যান এত এত টাকা তার মালিক বাড়ি আছে গাড়ি আছে তো সে অনেকক্ষণ মুখ গম্ভীর করে সে তাকে চিনতে পারছে না বাংলাদেশে আমি দেখলাম যে আমার মতো লোক পাঁচ মিনিট বসে যার প্রশংসা করলাম এত ধনী এত বিখ্যাত এত লোক আর সে এত নাম করা ডাক্তার ডাক্তার নাসিম মানে ছিলের শহরে সবাই তাদেরকে চেনে খুব অভিজাত ফ্যামিলি তো সে তাকে চিনছে না তো পরে বলে যে রনি ভাই আপনি কিতা কইলেন এ তো ফজাই আপনি যান নাম বলল তো ফজাই আমরা ওরে ফজা ডাক্তার হিসেবে জানতাম ফজা এটা হয় কি করে এত টাকা ফজার হলো কি করে তো এখন মূল ব্যাপার হলো যে বর্তমানে আওয়ামী লীগের যে মধ্যে যে কাউয়ার কথা বলা হচ্ছে যে আপনার হাইব্রিডের কথা বলা হচ্ছে এদের মধ্যে এই ধরনের ফজা ডাক্তার বা ফজায়ের পরিমাণ এত বেড়ে গেছে কিংবা এই যে ছটার পরে আসো কাম আফটার সিক্স সেখানে সোয়েটার পরে তারা গিয়ে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার যে পার্টি এত বেশি হয়ে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে আমরা সত্যিকার অর্থে তাপমাত্রা অনুভব করতে পারছি না অর্থনীতি বুঝতে পারছি না টাকাগুলো সব ফজাইদের হাতে চলে গেছে যারা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রা এই দেশে থাকবে যারা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবে যারা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক যে দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে গাইডলাইন দেবে জাতিকে তাদের সেই জায়গাগুলো এখন এমন সব মানুষদের দ্বারা দখল হয়ে গেছে যার ফলে যারা সত্যিকার জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তি লোক তাদের মধ্যে এক ধরনের অনুশোচনা পয়দা হয়ে গিয়েছে যে আমরা এখানে কি করার আছে আমরা কি মরব আমরা কি বাঁচব নাকি আমরা ঘরে বসে থাকব আর অন্যদিকে ওই যে যারা ফজাই কিংবা যারা সোয়েটার পরে আসো তাদের যে দাপট এখন সমাজের সব জায়গাতে হয়ে গেছে তাদের দাপটে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ জান্নাতুল ফেরদাউসের একটা টুকরো হয়ে গেছে এবং এই দেশের যে গুলো মানে এই দেশের যে ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন আমাদের যে মান মর্যাদা ঐতিহ্য এটি বিশ্বের যে কোনো জিনিসের সাথে বড় আমরা এখন উই ডোন্ট কেয়ার আমেরিকা সামটাইমস আমরা তো শুনি উই ডো নট কেয়ার উই আর গোয়িং টু বি বেটার দ্যান সিঙ্গাপুর নির্বাচন হ্যাঁ তারপরে শেষে আরও অনেক কিছু তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তো এই কথার দ্বিতীয় যে পার্টটি হলো আওয়ামী লীগের মধ্যে এই সমস্যাগুলো কেন হচ্ছে বারবার নাইনটিন ফিফটি ফোরে তাদের সমস্যা হয়েছে বাষট্টি ঠানে তাদের সমস্যা হয়েছে উনসত্তরে তাদের সমস্যা হয়েছে সত্তরে নির্বাচনে তাদের সমস্যা ছিল তিহাত্তরে নির্বাচনে তাদের সমস্যা ছিল পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টে নির্মম ঘটনা ঘটল 
ঊনআশি শনে তাদের সমস্যা ছিল বিরাশি শনে তাদের সমস্যা হয়েছে ছিয়াশি শনে তাদের সমস্যা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা নির্বাচন বা জাতির যে গুরুত্বপূর্ণ যে সময়গুলো ছিল ওই সময়টাতে তারা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স অবস্থার মধ্যে পড়েছে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি আর যখন তাদের সুখ সম্পদে এসছে তখন তারা নিজেরা নিজেরা গণ্ডগোল করেছে বাইরের লোক তাদের আনতে হয়নি পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের সময় যে ঘটনা যারা ঘটেছে এরা বাইরের লোক না আওয়ামী লীগের লোক এবং আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে খন্দকার মোস্তাককে কিন্তু জামাতের লোকরাও পছন্দ করে না তারপরে খন্দকার মোস্তাককে কিন্তু কোনো বিএনপির লোক আজ পর্যন্ত প্রশংসা করে নাই কিন্তু স্টিল আপনি দেখবেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক লোক রয়েছে এই যে কয়েকদিন আগে দেখলাম কে জন্য খন্দকার মোস্তাক সাহেবের প্রশংসা করে কি একটা বক্তব্য দিয়ে ফেলেছে এর কারণটা কি রিজনটা কি তো বলা হয় যে আওয়ামী লীগ একটা হোমোজিনিয়াস পার্টি তো হোমোজিনিয়াস মানে একটা পাথর একেবারে ওটা দিয়ে তৈরি করা শক্ত একটা জিনিস হৃদয়হীন পাষাণ যার মধ্যে পানি নেই অক্সিজেন নেই তো এই যে পাষাণ যে হোমোজিনিয়াস এরা করে কি নিজেরা নিজেরা গুতাগুতি করে হ্যাঁ গুতাগুতি করে গুতাগুতি করে একটা পাথর দুই তিনটা পাথর হয়ে যায় কেন অন্যান্য যে সমস্ত প্রকৃতিতে পাথরের সাথে গুতুগুতি করার মতো যে কাদা মাটি আছে বা অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে তারা পাথরের সাথে মারামারি করে নির্বাচনের সঙ্গে এটা রিলেট করছে ইয়েস নির্বাচনের সঙ্গে আমরা রিলেট করছি তো এই কারণে কি হচ্ছে এই যে আওয়ামী লীগের যখনই ক্ষমতা আসে তাদের মধ্যে এই যে হোমোজেনিয়াসনেসের কারণে একটা পাথর প্রাণহীন পাথর আর একটা পাথরের সাথে গণ্ডগোল করে পুরো পরিস্থিতিটাকে একটা উন্মুক্ত যুদ্ধ অবস্থায় তারা নিয়ে যায় এবং সেই যুদ্ধ অবস্থায় কোনো আপনি তো জানেন আইন চলে না যেখানে একটা এরকম এমার্জেন্সি অবস্থা চলে যায় সেখানে কোনো বুদ্ধি চলে না সেখানে কোনো সভ্যতা ভবতা কোনো কিছুই থাকে না ফলে এই যে আপনি যে নির্বাচনের কথা বললেন সেই নির্বাচনের যে ব্যাকরণগুলো রয়েছে যে নর্মসগুলো রয়েছে যে সেই পরিবেশ প্রতিবেশগুলো রয়েছে এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানুষের একটা স্বপ্ন থাকে স্থানকাল পাত্র হয়ে দিয়ে আমেরিকার কথা বলেন ভারতের কথা বলেন ইভেন পাকিস্তানের কথা বলেন তাদের যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সেটি কিন্তু স্থানকাল পাত্র ভেদে কিন্তু আমাদের যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এটা অ্যাবসলিউটলি কেবলই মাত্র বাংলাদেশের স্থানকাল পাত্র ভেদে তা আমাদের এখানে স্থানকাল পাত্র ভেদে যে নির্বাচনগুলো হয়ে আসছে সেটি চুয়ান্নতে বলেন অন্য যে সময় গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন হয়ে আসছে তার ফলে কিন্তু আমাদের একটা ট্রেডিশন গড়ে উঠছে নির্বাচন কেন্দ্রিক এই এই জিনিসগুলো হয় হ্যাঁ এই আশা ভরসাগুলো হয় এই কাজগুলো হয় এখন সেই বিষয়গুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখার কল্পনা করার মতো যে আমাদের যে সাধারণ যারা ভোটার রয়েছে তাদের নেই তারা মনে করেন এখন এমন একটাভাবে তৈরি করা হয়েছে সমস্ত ক্ষমতার মালিক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি কি ইন্ডিকেশান দিবেন ওটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে তিনি বলেছেন আগামীতে আর তোমাদেরকে পাশ করে আনার জন্য আমি কোনো রিক্স নেব না দ্যাট শুড বি ওর প্রাইম টক এবং ওইটাকে ভিত্তি করে আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে তেতুল তলাতে সামান্য কিছু জমি এভাবে ই হক করা হলো এখন ওটার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পুলিশের আইজি নির্বাক সবার বক্তব্য কেবলই মাত্র যদি বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নেক নজরে আসে তবেই মাত্র এটা সমাধান হতে পারে এবং আলহামদুলিল্লাহ যখন তার নেক নজরে গেল আর হয়ে গেল আর পুরো জাতি দেখা গেল যে প্রধানমন্ত্রী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল তাহলে এখন এই যে দেখেন প্রধানমন্ত্রীকে মানবী থেকে মহামানবীতে অতি মানবীতে পরিণত করার যে একটা গ্রুপ আমাদের বাংলাদেশে কাজ করছে তারা চিত্রনাট্য তৈরি করছে তারা ডায়ালগ তৈরি করছে এবং সেই চিত্রনাট্য আবার মঞ্চে রূপান্তর মঞ্চায়িত করার জন্য অনেক নেতা অভিনেতা রয়েছে শিল্পী রয়েছে কলাকুশলী রয়েছে এইগুলো করে দেখা গেল যে এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশের পুরো নির্বাচনটাই মূলত শেখ হাসিনা যেভাবে চাইবেন যেভাবে ডিজায়ার করবেন যেভাবে দয়া করবেন যেভাবে করুণা করবেন এর বাইরে হবে না এবং জনগণ যেন যেটা বিশ্বাস করে হ্যাঁ জনগণ যেন বিশ্বাস করে এই জন্য রাষ্ট্রীয় যে মেশিনারিজগুলো রয়েছে সেগুলো পুরোভাবে কাজ করছে এর বাইরে অন্য যে সমস্যাগুলো হতে পারে বা হচ্ছে নির্বাচন কেন্দ্রিক সেই সমস্যাগুলো আবার এই প্রচার করার জন্য যে এগুলো আমাদের কোনো সমস্যা না শ্রীলঙ্কার হাজারো সমস্যা হতে পারে পাকিস্তানের সমস্যা আমাদের মতো না আমাদের এই কয় টাকা আছে আমাদের এখন চল্লিশ বিলিয়ন ডলার আছে আমাদের এটা আছে ওটা আছে পদ্মা সেতু আছে ট্যানেল হয়ে গেল গেল বলে এরপরে যখন ঢাকার মেট্রো রেলটা চালু হয়ে যাবে তখন তো আমাদের এখান থেকে রকেটে করে চাঁদে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগবে না তো এই অবস্থাতে আমাদের আমেরিকান যে স্যাংশন এটা আমাদের কি ক্ষতি হতে পারে তো এই যে মানুষকে এই কথাগুলো প্রচার করা হচ্ছে বলা হচ্ছে এবং মানুষ এই কথাগুলো নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন এবং প্রতিক্রিয়া দেখানোর মতো যে ইন্টেলিজেন্স দরকার এবং শরীরের মধ্যে যে ধরনের উদ্দীপনা দরকার এবং দেশ এবং জাতির মধ্যে যে একটা মমত্ববোধ থাকা দরকার দেশপ্রেম থাকা দরকার এই জায়গাগুলো ধীরে ধীরে নিপটে নিপটে প্রত্যেকটা প্রাণীর 
প্রাণী যারা আছে তারা নির্জীব হয়ে পড়েছে এবং তারা কেবলই মাত্র ইয়ান অফ সিয়ান অফ মানে নিজের কথা চিন্তা করছে নিজের পেটের কথা চিন্তা করছে আর পরিবারের কথা চিন্তা করছে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু আচ্ছা আমি কিন্তু নির্বাচন নিয়ে ভাবি না আমি ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে এটা আমার দেখতে ভালো লাগে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে ভালো লাগে এটা নিয়ে টেনশন করতে আমার ভালো লাগে পাকিস্তানি ইমরান খানের ক্ষমতা চলে গেল এরপর শাহবাজ খান এলো তার যে পাঁচটা বউ আছে এটা আমার শুনতেও ভালো লাগে আবার মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে পাঁচটা বউ নিয়ে সাথে থাকে কীভাবে কোন বইয়ের সাথে কখন কীভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে এগুলো আমার শুনতে খুব ভালো লাগে আমি এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি আবার ইমরান খানের বউয়ের যে তিন নম্বর বউ তার সাথে তার খুব খাতির এবং বইয়ের কথার মতো সে চলে আমার খুব ভালো লাগে যে বাংলাদেশের ইলেকশনে আমার কোনো চিন্তা নাই রেলমন্ত্রীর যে স্ত্রী সে একটা টেলিফোনে একজনের টিটির চাকরি চলে যেতে পারে এবং সে বলল যে আমাকে না জানিয়ে এই যে বউ যে নতুন যে নতুন বউ সে রিসেন্টলি মদল বলো যে আমি মাত্র নয় মাস আগে বিয়েটা করেছি হ্যাঁ মিস্টার সুজন তো এই বউ যে আমাকে না জানিয়ে টেলিফোন করেছে এবং টেলিফোনে যে কাণ্ডটা ঘটেছে আমি খুব বিব্রত এ কথা শুনতে আমার খুবই ভালো লাগে যে আমরা সারা জীবন পড়ে এসেছিলাম যে বৃদ্ধের তরুণী ভার্জা বিষম এই ব্যাখ্যা মানে ভাব সম্প্রসারণ আমার কোনোদিন জানা ছিল না তো এই যে মন্ত্রী যে জনসম্মুখে বিব্রত হয়ে তার স্ত্রীর এই কথাগুলো বলতেন এইগুলো নিয়ে মানুষ আনন্দ পায় মানুষ মজা পায় মানুষ এগুলো নিয়ে করে এই যে এখন পদ্মা সেতু হচ্ছে মানুষ যায় ওইখানে প্লেয়ারের কাছে যায় স্পিড নিয়ে যায় অর্থাৎ নির্বাচন নিয়ে এই মুহূর্তে মানুষের আসলে তেমন কোনো চিন্তা ভাবনা নেই মূলত সরকার যে পরিকল্পনাগুলো করছে কোথায় একটা ভালো ই হচ্ছে আপনারও নেই নির্বাচন না আমার নিজের কোনো রকম চিন্তা ভাবনা নেই আমি এরকম দেশ বিদেশের ওই যে উনি যেটা বললেন খুব শোক হচ্ছে শুধু একটা জিনিস প্রতিবাদ করি একেবারে না করলে হয় না বলবেন নালে নাইম ভাই আর আমি এক গ্রুপ হয়ে গেছি অর্থাৎ ওই যে ভারতের যে কংগ্রেসের কথা বললেন বিএনপির অবস্থা আসলে কংগ্রেসের অবস্থা হলো মানে আওয়ামী লীগের অবস্থা অনাগত দিনে হবে কংগ্রেসের মতো কংগ্রেসের মতো আর এখন যে নরেন্দ্র মোদীর যে অবস্থা আছে বা বিজেপির যে উত্থানগুলো হলো অনাগত দিনে বিএনপির যে উত্থান হবে সেটা এই কংগ্রেসের উপরে এই বিএনপি উৎপন্ন হবে বিজেপির মতো এর কারণ হলো কংগ্রেস যে অন্যায়গুলো করেছে যে ভুলগুলো করেছে যে ত্রুটিগুলো করেছে যেভাবে গণতন্ত্র হরণ করেছে তার ফলে কিন্তু এই নরেন্দ্র মোদীর মতো একটা মানুষের সেখানে উত্থান হয়েছে আজ কংগ্রেসের যে দুর্দশা হয়েছে বিএনপির কিন্তু কংগ্রেস যেমন দেখা গেল যে ভারতে এখনও পর্যন্ত গণতন্ত্র আছে ইলেকশন আছে ভোট আছে এবং ডিউ ভোটে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে ডিউ ভোটে কিন্তু বাংলাদেশে যদি ডিউ ভোট হয় মোটামুটি সেই রাইম ভাজিটা বললেন যে এই দেশের প্রেক্ষাপটে যদি ভোট হয় তাহলে বিএনপির ফলাফল কি হতে পারে এই দেশের ভোটের ফলাফল কি হতে পারে এটা বিএনপির চাইতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব ভালো করেই জানেন তো যার কারণে কি হচ্ছে যে আমরা এখানে বিএনপি কিন্তু জনপ্রিয়তা হারাইনি বিএনপির একটা লোক আওয়ামী লীগে যায়নি বিএনপির একটা লোককে একটু স্যাঁসাগুতা দেওয়ার পরে একেবারে গড়গড় করে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে বলে নি হাওয়া ভবনে গিয়ে আমি এত এক ব্রিফকেস টাকা দিয়ে আসছি বা আমি ওইটা ওইটা করেছি ওইটা করেছি এবং ওইরকম ভিডিও আপনি একটাও দেখাতে পারবেন সো এই যে বিএনপির মধ্যে যে দলের প্রতি যে আনুগত্য এবং গত আপনি সেই দু থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় মামলা মোকদ্দমা দিয়ে যেভাবে এখনও পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সো এই ইতিহাস আপনি দেখবেন আপনি উনিশশো আটাত্তর সনে ছিয়াত্তর সনে কয়জন আওয়ামী লীগ নেতা বাংলাদেশে ছিল আপনি দেখেন তো সব ভারতগামী হয়ে গেছিলো কয়জনের কণ্ঠস্বরে তো বড় ছিল ইভেন ইজ ওয়ান ইভেন ইভেন হলো দুই হাজার সাত ছ আট সনে আপনি নাইম সাহেব এরা তো তখন অনেক লিডিং পর্যায়ে ছিলেন আপনি কত লোকের কান্না শুনছেন বলেন তো কত রাজনৈতিক দলের লোকজন এসে আপনাদেরকে কান্না করে কত কথা বলেছে আজ তারা বড় বড় কথা বলছে আপনাকে দেখে বিভিন্ন রকম সব দিচ্ছে কী খবর ভালো তো আর তখন টেলিফোন করে অবস্থা হয়ে গেছেন তো এই জিনিসটা বিএনপির মধ্যে ছিল না এখনও বিএনপি লোকের যে কণ্ঠস্বর কথাবার্তা চাল চলন ফুটফাট সেই গণতান্ত্রিক আছে সেটা আপনার কাছে মুশকিল হয়ে গেল কথা কেন প্রথমত আমি হোমোজিনিয়াস শব্দটার অর্থ আমি কনফিউজ দিয়ে গেছি আপনাকে পেয়েছি না হোমোজিনিয়াস আপনি যেভাবে এক্সপ্লেন করছেন হোমোজিনিয়াস শব্দটা ওইটা মিন করে না আমার জানা মতে হোমোজিনিয়াস হওয়া একটা বৈশিষ্ট্য যেটা মানে সকল উপকার একই উপকার একই ইট ইজ এ পজিটিভ থিং নেশন হিসেবে হোমোজিনিয়াস হয় এটা কিন্তু একটা পজিটিভ জিনিস আছে 
তো জিনিসটা হলো আপনি আওয়ামী লীগের আমি একটি ওকেশন আপনি দেখাইলেন না যে আওয়ামী লীগের মানে প্রবলেম ছাড়া ছিল একটি না কবের থেকে একটার পর একটা বর্ণনা দিলেন সব সব তিহাত্তরের প্রবলেম সত্তরের প্রবলেম আওয়ামী লীগের তো সবই প্রবলেম সবই প্রবলেম আওয়ামী লীগ এক টানা একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল অ্যান্ড ইউ আর রাইট আমি কিন্তু বলি নাই আমি বলেছি যে বিএনপির এখন যে প্রবলেম এটা ভারতে এখন কংগ্রেসের জিনিসগুলি হলো যে বিএনপির এখনকার প্রবলেম কংগ্রেসের প্রবলেম এর কথা বলছি আমি কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে রিলেট করি নাই ভারতে কংগ্রেস যে সংকটে সংকটে আছে এর মধ্যে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি যে নেতৃত্বের উত্তরাধিকারটাও সুষ্ঠুভাবে রাহুলের কাছে দেওয়া যায় নাই এবং এখানেও তারেক রহমানের কাছে দেওয়া যায় না আমার আমার বক্তব্যটা খুবই সীমিত ছিল আরেকটা জিনিস হলো যে আওয়ামী লীগ একুশ বছর এক টানা রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে ছিল বিএনপির কিন্তু এখনও এক টানা একুশ বছর ধারে কাছেও হয়নি তা এক টানা ধরলে মানে আওয়ামী লীগ পাওয়ারে বিএনপি বাইরে এটা কিন্তু ওই সাড়ে তেরো বছর হল ইট ইজ নট মাচ সাড়ে তেরো বছর মাত্র সো সুতরাং বিএনপি ডেফিনেটলি বাংলাদেশের মানে দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ দল বিএনপি একটা এটা তো এই জনপ্রিয়তার কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না কিন্তু আমি শুধু বলছি যে আমাদের আলোচনার বিষয়টা হলো নির্বাচনটা কি হবে তো আলোচনাটা যদি আমরা নির্বাচনটা কি হবে দিকে রাখি যে আমাদের একটা ইস্যু সবাই আলোচনা করে যে স্যাংশনের জন্য এই হবে তো আমি এই জন্য স্যাংশনটা এনেছি যে স্যাংশনের জন্য যে ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু এটা কিন্তু এই ইম্প্যাক্টটা যে একটা মারাত্মক একটা ইম্প্যাক্টে পরিণত হবে নানান রকম ইন্ডিকেশন আছে এটা এই জন্য পারবে না কিন্তু রিজিওনাল মানে মানে ইন্টার মানে আমেরিকান ইন্টারেস্টেড বিষয় আছে এখানে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের ব্যাপার আছে ভারতের স্বার্থ ভারতের কন্ডিশন তো তার প্রতিবেশী প্রতিবেশীদের সাথে ভালো না সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের সাথে সে সবচেয়ে সুবিধাজনক সম্পর্ক রাখতে তুলনামূলক বিচারে তুলনামূলক বিচারে এই সুবিধাটা যদি ভারত হারায় ভারতের অস্তিত্ব থাকবে না আমাদের আপনি এই অনুষ্ঠানটা আপনি দেখেন আমিও দেখব আপনি বলতেছেন যে বাংলাদেশের যে যেগুলি ধরেন দৃশ্যমান অগ্রগতি মানে মানে জাগতিক উন্নতি যেগুলি বলি আর কি যে মেট্রো হবে এই হবে সে হবে কিন্তু আপনি এমনভাবে কথাগুলি বলছেন একদম নাগরিক হিসেবে মেট্রো রেল হলে আপনি কি বলতেছেন আপনি বলতেছেন যে এটা দিয়ে চাঁদে যাওয়া যাবে এখন আপনি বলেছেন এটা অনুষ্ঠানটা আপনি শুনেন আপনি বলেছেন তো আমরা তো স্বপ্ন দেখবো যে এখান থেকে আমরা চাঁদেও চলে যেতে পারবো মেট্রো রেল দিয়ে চাঁদে যেতে বলেন নাই আপনি আমি বলছি মেট্রো রেলের পরে বলছেন যে আমরা তো চাঁদেও চলে যাব প্রথম কথা হলো যে এইটা বাংলাদেশকে নিয়ে এরকম বলা যায় না কিন্তু বাংলাদেশের গভর্নেন্স ইস্যু বাংলাদেশে নির্বাচন ইস্যু বাংলাদেশের ডেমোক্রেসি ইস্যু কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি মানে আমি দুই দিন আগেও প্রাইস ওয়াটারের একটা রিপোর্ট দেখলাম আই ওয়াজ সারপ্রাইজ ইন্ডিয়াতে ইয়ের দি প্রিন্টে ইয়ের সাংবাদিক খুবই পছন্দের আমার আমি এনডিটিভিতে খুব শুনতাম আমি হঠাৎ করে নামটা ভুলে গেছি সে একটা মানে প্রোগ্রাম করেছে জাস্ট কম্পেয়ারিং বাংলাদেশ টু ইন্ডিয়া ইকোনমি ইকোনমি নিয়ে ইউ উইল বি সারপ্রাইজ ইন ইন্ডিয়া ইন পাকিস্তান দে ডিসকাস বাংলাদেশ সিরিয়াস পিপল নট দি গভর্নমেন্ট তারা আলোচনা করতেছে যে আগামী দুই হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ইকোনমি উইল বি গ্রোয়িং অ্যাবাভ ইন্ডিয়া টানা ইন্ডিয়া এখানে কিচ্ছু করতে পারবে না বাংলাদেশ উইল গ্রো এখন এই এইগুলি তো একটা গুরুত্ব আছে এটাকে আমরা আমরা নাগরিক হিসেবে এইটুকু অ্যাপ্রিসিয়েট করব এবং এই গুরুত্বটা এটা ধরে রাখার জন্য মজার ব্যাপার আছে কিন্তু এই অর্থনীতিটা ধরে রাখতে হইলে আমাদের একদিকে পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে রাখতে গেলে আমাদের সুশাসন এবং গণতন্ত্রের জায়গায় উই হ্যাভ টু ডু সামথিং আমার কথা ছিল ওইটা 
কিন্তু আমি বলছি যে এটা এমন ট্রিমেন্ডাস প্রেশার হতে যাচ্ছে না কারণ এটা বেকায়দায় আছে আমেরিকা এবং ওয়েস্ট বেকায়দাটা কোথায় বেকায়দাটা হলো যে বাংলাদেশে যদি বেশি প্রেশার দেয় বাংলাদেশ যদি আনস্টেবল হয়ে পড়ে ইট উইল ক্রিয়েট ইনস্টেবিলিটি ইন ইন্ডিয়া হুইচ উইল মিন যে তারা যে চায়নাকে মানে ঠেকানোর জন্য মানে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বা শাসনে রাখার জন্য ভারতকে ব্যবহার করবে সেই ভারতই নাজুক অবস্থায় করে দেবে তখনই তখনই তারা আর এমনিতে তো আমরা পাশ্চাত্যের একটা পলিটিক্সে পার্ট থ্রু রোহিঙ্গা ইস্যু এই জন্য আমি বলতেছি যে আমাদের ওই জায়গাতে একটা রিলেটিভ স্ট্রেংথ আছে মানে কৌশলগত সুবিধা পাবো এটা ভালো বলতেছি না কিন্তু এটা কিন্তু গণতন্ত্রটার জন্য ভালো না কারণ ওইখানে একটু কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে তো আমি তারপরেও বলছি ওই যে বললাম অন্যান্য অবলিগেশন একটা দেশ যখন উন্নত হয় দেখেন বাংলাদেশের মানুষের যে উন্নতি হইতেছে মানে আর্থিক উন্নতি হইতেছে আমরা এটা বলি যে নানান রকম ইস্যু তেলের দাম বাড়ছে তেলের দামটা কোথায় বাড়ে নাই ফজরুল বাড়ির একটা লেখা পড়লাম সে সেইলে আট নয় ডলার দিয়ে তেলটা কিন্তু সেই তেলটা এখন তাকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে কিনতে হইতেছে এখন এই যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে কিনতে হইতেছে এটা বাংলাদেশেও এটার একটা অভিঘাত পড়বে কিন্তু এখানে কি হয়েছে এইখানে ম্যানেজমেন্ট ক্রাইসিস বা সুশাসনের অভাবে আমি গভর্নেন্স ইস্যুই বলবো গভর্নেন্সের উইকনেসের জন্য যেইটুকু তেলের উপরে এই অতিরিক্ত মুনাফাটা করার কোনো আইনি এবং নৈতি নৈতিক অধিকার ব্যবসায়ীদের ছিল না তাদেরকে এই সুযোগটা করে দেওয়া হয়েছে দিস ইজ হোয়াট আই অপোজ টু দিস ইজ হোয়াট সিভিল সোসাইটি শুড হ্যাভ অ্যাক্টেড তারা প্রতিবাদ করা দরকার ছিল আপনি যেটা বলছেন রাস্তায় নামা দরকার ছিল আরও অনেক বিষয়ে রাস্তায় নামা দরকার ছিল এইগুলিও নামা দরকার ছিল আমাদের ওই উইকনেসটা আছে কিন্তু বাংলাদেশের যে নানান রকম অগ্রগতির সঙ্গে আমরা এখানে আমি ডিটেলে যাব না কিন্তু আমরা এখানে অফ এয়ারে আলোচনা করেছি যে আমরা কখনো কখনো তো ফিল করি যে এখানে গণতান্ত্রিক একটা আবহাওয়া আছে আইনের শাসনের ক্লিমসেস আমরা পাই তো কখনো কখনো বা অনেক সময় আবার অনেক সময় পাই না তো দ্যাট ইজ দি প্রবলেম আমাদের এটা কি হয় নাই সেটেলড হয় নাই তো গণতন্ত্র যেখানে আমাকে ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার কথা সেটা আমি পাচ্ছি এটা কেন হলো না কারণ আমরা সেটেলড হই নাই তো সেটেল হবো কিভাবে অথবা এখানে পিক এন্ড চুজ এর ইস্যু আছে না না পিক এন্ড চুজ হইতে পারতেছে বিকজ গণতন্ত্র সুশাসন গুড গভর্নেন্স এখানে সেটেলড হয় নাই এটা আছে ওকেশনালি আমরা এটার ব্যবহার দেখি কিন্তু ওকেশনালি আপনি যে উদাহরণ দিলেন রেলের এই ঘটনাটা এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমার ওভারঅল গভর্নেন্স ইস্যু মনে হয়নি এইটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ক্রাইসিস আমার ঘরে আমার মেয়ে একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলল এটাতে একটা ছোট্ট ক্রাইসিস হলো এটা একটা মিস্টেক এটা ওনার স্ত্রী করেছেন এটা নিন্দনীয় এটা পাশ্চাত্যে হইলে এই হইতো কিন্তু পাশ্চাত্যে হইলেই কি সব হয় আপনি কি বলেন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নিজে যে আইন করলো বিধান করলো সে নিজে গিয়া বাসায় পার্টি দিয়ে সেই বিধান সে তো শুধু বহু কষ্টে তার দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করানো গেছে আমি আপনাকে বলি এই ঘটনা বাংলাদেশে ঘটলে এই ঘটনা বাংলাদেশে ঘটলে ওই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হইত বাংলাদেশ এত স্ট্রং কান্ট্রি কখনো কখনো আর ওই যে আমরা কখনো কখনো সেরকম আমাদের হয় নাই আমাদের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ছেড়ে দিতে হয় নাই আমাদের এখানে এক্সাম্পল আছে রেলমন্ত্রী তো ছাড়ছে আগে রেলমন্ত্রী ওই হ্যাঁ যাই হোক একটা পরিস্থিতিতে তা আমি যেটা বলবো যে আমাদের এখানে নির্বাচনের জায়গাটা নানান কারণে এখানে আলোচনাটা একটু অন্যদিকে চলে গেছে আপনি যদি সহযোগিতা করেন এটাকে কোর আলোচনায় নিয়ে আসবে যে কোন কোন জায়গায় কিভাবে ভালো নির্বাচন করা যেতে পারে করা দেওয়ার মধ্যে আওয়ামী লীগের কোনো অসুবিধা নাই কোন কোন জায়গাগুলিতে কিছু অন্যায় উন্নতি করে দিলে মানে আওয়ামী লীগের তো স্ট্রং ক্যান্ডিডেট আছে আওয়ামী লীগেরও তো স্ট্রং জায়গা আছে কিন্তু নির্বাচনটা অসুন্দর হয়ে যাচ্ছে কেন নির্বাচন যে অসুন্দর হচ্ছে এটা কি কেউ অস্বীকার করছে আপনি কি কোনোদিন কোনো আওয়ামী লীগ নেতার মুখে শুনছেন নির্বাচনের পরে যে তারা গৌরবের সাথে এসে বলতেছে তৃতীয় মাত্রায় যে আমরা একটা অসাধারণ সুন্দর নির্বাচন করতে পেরে আনন্দিত আপনি এরকম একটা স্টেটমেন্ট কারোর কাছে পাইছেন পান নাই কি পান তারা জেনারেলি এইটার দায় দায়িত্ব নির্বাচনের এই সীমাবদ্ধতার দায় দায়িত্বের উপরে চাপায় অপজিশনের উপরে চাপায় এটা নিজেদের ঘাড়ে নেয় না কিন্তু আমি কিন্তু শুনি নাই কেউ বলতে আমি বাংলাদেশে শুনেছি 
ভারতের যে ওই যে সুষমা স্বরাজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের পর পর আসছিল বিশে তার একটা বক্তৃতা ছিল ইফ ইউ রিমেম্বার বিশের এই বক্তৃতায় শি ওয়াজ ঠেলিং যে আমি ভারতে একটা এই চমৎকার নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রথম এখানে আসলাম আমি খুবই গর্বিত যে বাংলাদেশ ইজ মাই ফার্স্ট ডেস্টিনেশন আফটার দিস দি ফাইনেস্ট ইলেকশন একটা গণতন্ত্রের এই সৌন্দর্য যে আমি এখানে গর্বের সাথে দাঁড়াইতে পারতেছি আপনাদের সঙ্গে এই রকম বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী কিন্তু কোথাও গিয়ে এরকম করে বলতে পারেনি তো এটা তো তাদের মানে তাদেরও তো দুঃখ আপনি আপনার আর কতখানি দুঃখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুঃখ কারণ উনি একটা ঐতিহ্যবাহী বিশ্বনন্দিত গণতান্ত্রিক নেতার সন্তান একটা গণতান্ত্রিক রাজনীতিক করা পরিবারের সন্তান বাংলাদেশের উন্নয়ন কোথায় নানান ক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ এগুলি যত খামখেয়ালি কেউ কেউ কখনো করুক কিন্তু এটা খুব বেশি মানে খুব বেশি এটাকে ডিনাই করা যায় না আমরা এখানে বহু আলোচনা করেছি অ্যাবাউট হাও ব্যাড দি হেলথ মিনিস্ট্রি ওয়াজ কিন্তু তাদের সকলের জন্য দুর্ভাগ্য যে আমাদের একটা আন্তর্জাতিক আনসলিসিটেড সার্টিফিকেট আসতেছে একটার পর একটা দ্যাট উই ডিড গ্রেট আমাদের এখনো সন্দেহ যায় না আমাদের ভ্যাকসিন করে আমরা অপরাধী করি যে তারা ব্যবসা করছে কিন্তু এখন কেউ উচ্চারণ করে না যে ভ্যাকসিন করে ওইটাই ছিল সবচেয়ে কম দামের কম দামে আনা বেস্ট কম দামে আনা সবচেয়ে ভালো ইয়েটা ভ্যাকসিনটা সবচেয়ে কম দামে আনা সাড়ে চার ডলারে ইউ ডিডেন্ট বাই এনি সবই তার ডাবল অথবা তার চেয়ে বেশি সো আমি আমাদেরকে এটা স্বীকার করতে হবে যে একটা ডিউ প্রসেসের দিকে যাওয়া ডিউ প্রসেসের দিকে আগায়া দিতে সাহায্য করা আমরা যদি এমন ভাবে কেওটিক করি যে আমাদের একটা রিজনেবল অগ্রগতিটাও হবে না কিন্তু কেওসের কারণে কেওসের কারণে এরকমই হয় সো আমার সমালোচনা হইল কেন অপোজিশন অ্যাক্টিভ না আরও এক দেড় বছর আগে থেকে অ্যাবাউট দি ইলেকশন কেন তারা জিল্লুর লাস্ট পয়েন্ট যে কেন তারা আরো ছয় মাস ওয়েট করা তারপরে তাদের তথাকথিত ঐক্য তথাকথিত দাবি তথাকথিত স্ট্রং স্টেটমেন্ট নিয়ে আসবে কোরবানি নিজের পরে সারা তারা আসবেই না তো নাও হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট যদি তারা এত স্লো হয় লাস্ট মোমেন্টে কি দিবে কেন দিবে আওয়ামী লীগ কি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার আওয়ামী লীগকে এটা বিবেচনা করবে না অনেকদিন হয়েছে অনেকদিন হয়েছে এবার একটু বিএনপি দেয় এটা কি কোনোদিন হয় না কি পৃথিবীর কোথাও হয় না এখানেও হবে না আওয়ামী লীগ তার সব রকম চেষ্টা করবে এর আগে আমি স্টেটমেন্টটা দিছি যে মানে যতভাবে পারে তার চেষ্টা থাকবে আবার নির্বাচিত হওয়া এবং এটা করতে গিয়ে যদি কিছু দুষ্টামি আরও করতে হয় নতুন সৃজনশীল দুষ্টামি সে তাও করবে এখন এটা তো ফেস করতে হবে রাজনীতি ভিত্তিক ধন্যবাদ আমি আসলে যেটা বলতে চাই যে প্রথমত আমাদের যে ডেভেলপমেন্টটা যেটা নিয়ে সরকার গর্ব করে বা যারা সাধারণ মানুষ তারাও অনেকে তৃপ্তি অনুভব করে যে না দেশ তো এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে এই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং মিস্টার নাইম যেটা বললেন যে আমরা যদি জাতিগতভাবে জাতির এই উন্নয়নগুলোকে উৎসাহিত না করি অ্যাজ এ সামগ্রিকভাবে তাহলে যতটুকু ভালো কাজ হচ্ছে এটাও তো হবে না এর বক্তব্য অত্যন্ত শুনতে খুব নির্দোষ একেবারে এটার মধ্যে কোনো রকম যাকে বলে আপনি ত্রুটি ধরতে পারবেন না কিন্তু বাস্তবতা হলো যে প্রত্যেকটা দেশ এবং জাতি হাজার বছরের ইতিহাসে ওরা একসময় জ্যামিতিক হারে উন্নয়ন করে অর্থনীতির ভাষা অনুযায়ী এরপরে ক্রম হ্রাস মান হারে সেটা আবার কমতে থাকে যেমন এখন জিডিপির যে ডেভেলপমেন্টটা চীনের যে ডেভেলপমেন্টটা আমেরিকার যে ডেভেলপমেন্ট বা ইউকের যে ডেভেলপমেন্টটা ওটা বাংলাদেশের মতো যারা তৃতীয় বিশ্ব থেকে সবে মতো উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এসছে তাদের সঙ্গে কখনো তুলনা হবে না কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে আমেরিকাতে ওয়ান পার্সেন্ট জিডিপি যদি তাদের বাড়ে দের ভ্যারি হ্যাপি বিকজ তার ওই পর্যায়ে চলে গেছে এখন দেখতে হবে যে গত তেরোটি বছর ধরে আমাদের সমপর্যায়ের ইকোনমি যে সকল দেশে ছিল এবং তারা দেশ হিসেবে সারা পৃথিবীতে নিন্দনীয় তো সেই সমস্ত দেশের ডেভেলপমেন্টটা কোন পর্যায়ে এসছে এবং তাদের জনসংখ্যা কত এবং তারা কী কী ডেভেলপমেন্ট করেছে আপনি যদি রুয়ান্ডার কথা চিন্তা করেন যেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী আছে এবং আমাদের লোক কাজ করছে আপনি একটু নেটে গিয়ে দেখেন তো রুয়ান্ডার সিটির যে ডেভেলপমেন্ট সব কিছু ঘুরে দেখছেন আপনি ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবাতে গিয়ে দেখেন তো আপনি গিয়ে এই যে আমরা কিছু হলি বলি উগান্ডা আপনি উগান্ডার রাজধানী যদি দেখেন এবং তাদের বিল্ডিংগুলো দেখেন যে গত তেরো বছর চোদ্দো বছর রুয়ান্ডা ইথিওপিয়া 
जनसंख्यार भित जनगण है तीन कोटी जनगण है तो सतर कोटी जनगण एन सतर कोटी जनगण के मध्य दुई कोटी श्रम शक्ति सरसर इंटरनैशनल स्टैंडार्ड क्योंकि आय कर देशर बहरे थकान आय कर खरच कर लोकल रेशि अनुजाई मैं ढाका अनुजाई निर्क मत खरच करा कानाडार मत खरच कर आय कर लंडन अमेरिका कानाडा सऊदी आरबर मत खरच कर फले कि आय कर पर्याप्त आय कर एखे जी सुशासन थकत गणतंत्र थकत भलो मानुष थकतजे दस लक्ष कोटी टाक पाचार हो विदेशे चले ग आज ये दस लक्ष कोटी टाक पाचार ना हो जदि इकोनमी थकत उदाहरण रुआंडार पर्या आसतना उदाहरण सिंगापुर पर्या आसत मालयशियार पर्या आसत से परिनी दु नम्बर हलो ये दस लक्ष बारो लक्ष कोटी टाक गत तेर चौदो बसरे पाचार हो गए विभिन्न सेक्टर थे यगल शुद्ध टाक नहीं जाए मानुषे हृदय नहीं गए विश्वास नहीं गए भलोबासा नहीं गए सामाजिक स्थिति अवस्था नहीं गए ट्रास्ट नहीं गए कन्फिडेंट नहीं गए किसु मानुष समस्त मानुषे मन जरा आहत हो जर टा नहीं गए तर अभिस तर घृणा एवं तर क्रोध ता एखे रेखे गए फले देखें जे समाजे गत बारो तेर बस जब जरा घुष खेस दुर्नीति जरा क्षमत अपव्यवहार कर जेल जुलूम अन्या अविचार कर तर शेषे और जाचु कर प्रत्येक लोक क्यों गणतंत्र जो सौंदर्य ता पब्लिकली मुरगी केंार जो निव मार्केटे जो पर कला केंार जो फुटपाथे दाड़ाते पर विर अनुष्ठान अपनी इस धरण लोक जन के देखते पाने ना बड़ो बड़ो जैसे स्टार आज जैसे सबा चिने जाने ये समस्त लोक जन देखें ना क्यों तक गणपीटने दीते चाय ना क्यों तर मध्य एक अस्वािक भय तरह को सामाजिक अनुष्ठान जा पब्लिके जा कम जान एक चोर चोर भाव जो नाम भाई बोलें जो सुषमा स्वराज इसे बलें अत्यंत शांतिपूर्ण निवाचन कर देखें जीधरण कथा बलार मत बांगे एन को लोक नहीं फले कि आपनी एम एक्ट पोशाक पर आपात दृष्टि बैर लोक देखिए अपनी पोशाक पर आ क्योंकि अपनी निजे जानी उलंग अवस्था रे फले उलंगनार जो जंत्रणा जो बेदना से केवलम जे से पोशाक पर आजते परे से उलंग लोक जदि कोचालना करतृत्व दे हाथे जदि को शासन क्षमता थे बंदूक थे तो कत रकम भयंकर भय होते आनी कल्पना करतेबना अपनी धरून एक जो मानुष से जाने माथाय से रिश नहीं जा बस्तार आविस तो क्यों कि लाश पचा लाश एक बस पचा लाश कटार ऊपर क्यों सुंदर एक स्वर्ण प्रयोग दिए हाँ सुंदर सजिए से आशेपाशे सब लोक रखे जो हमारे माथाय देखो ना एक बस्तार स्वर्ण नहीं क्योंकि जाटार मध्य जो लाश वोटार मध्य जो लाश ये क्योंकि से ही लोक छाड़ क्यों जाने ना एन विनपि क्यों राजपथे नाम विएनपी क्या निवाचने आसते सहस पाना विश्वास पाना आंदोलन करते जाते पर कथा बोलते पर अने कथा बोल भेर इजिली कथा बारा बोल भेर इजी एट विएनपी जतटा ना विषय जाने तरह चाहते विएनपी के जरा पर्या एने ता क्यों खूब भलोक जाने एक छोट उदाहरण दी अपना तो विख्यात एक चल मान चित्र आज गोवर्णिका पब्लो पिकासो रखा विख्यात चित्र गुआर्णिका द्वित विश्वजुद्ध आका छवि तो उन्नी फ्रांस बस लिखिल जार्मानी सैन्य जो एल तक ता वही उनार कलेक्शन गए पब्लिक पिकास देख लो गुआर्णिकार छविता तो बोलो ये इके द्वित विश्वजुद्ध प्रेक्षापटे के इके तो बोलो तुमरा इके तुमरा इके आज के जावस्था समस्त किसुर जो क्योंकि आवामी लीग दायी जो भलो है तो आवामी लीग दायी मंद जो है आवाम लीग दे कारण हलो समस्त स्टारिंग सब किस स्टारिंग क्योंकि तरह हाथे और ता से ही जिनटा परिचालना करते 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 तेज़ निजस्व लोक सृष्टि कर सब जैगाते तरह विश्वास एम एक्ट जैगा नेतृत्व एम एक्ट जैगा कि आनी जो एक मानस गणतानिक थे से चाय समपर्यर एक सिंह से तैरि हो देखो पृथ्वी समस्त भलो मानुषुल एकसाथे तैरि जिस समय बंगबंधु छें 
ওই সময় ফিদেল ক্যাস্ট্রো ছিলেন ইয়াসির আরাফাত ছিলেন ওই সময় ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ওই সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন আর যত সব বদমাশ লোকগুলো সারা দুনিয়াতে সব একসাথে পয়দা হয়েছে হিটলার যে সময়তে ছিলেন মুসলিনি একই সময়তে ছিলেন তো এখন আমরা এই সময়তে এখন যারা আছি আমরা যে কেউ ফেরেস্তা আর কেউ যে একেবারে দানব নট লাইক দ্যাট আমাদের চরিত্র আচার আচরণ মন মানসিকতা অলমোস্ট সবাই কমার বেশি সমান পর্যায়ে আছি তো সেই দিক থেকে আমরা এখন একটি দুঃসময় পার করছি না একটি সুসময় পার করছি এটা ইতিহাসই বলে দেবে এখন সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো যে আমরা যা খেতে চাই তা খেতে পারি না যা খাই তা হজম হয় না যা হজম হয় তা বের হয় না আবার যা বের হয় যেভাবে বের হওয়া দরকার সেভাবে তা বের হয় না আমাদের পা চলে একদিকে হাত চলে একদিকে মুখ চলে আরেক দিকে কান থাকে আরেক দিকে ফলে একটা ইম্ব্যালেন্স অবস্থার মধ্যে সকালে বলি এক কথা বিকাল বলি এক কথা সকালে যদি কেউ একটু হাসি দেয় আমার কাছে মনে হয় যে সে আমার হৃদয়ের রানী আমার দেবতা সে আমার অন্নদাতা আবার একটু পরে যদি দেখা যায় যে কেউ একটু মুখ কালা করে মনে হয় হা আজ বুদ্ধি কে আমাও তো আমার জন্য নাজিল হয়ে গেল কিন্তু যখন একটা স্বাভাবিক পরিবেশ থাকে তখন মানুষ নিজের হাতের উপর তার ভরসা থাকে পায়ের উপর ভরসা থাকে কলমের উপর ভরসা থাকে বুদ্ধির উপর ভরসা থাকে এবং এই যে যখন একটা মানুষ তার যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয়র উপর ভরসা করে কাজ করতে পারে এবং তখন যেটা উন্নয়ন ঘটে সেটা হলো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আমরা এখনও পর্যন্ত কোনো বিচারই এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যেতে পারিনি আমাদের ডেভেলপমেন্ট যেটা হয়েছে ইটস অ্যান লিপিস্টিক ডেভেলপমেন্ট বলা হয় গণ মানে মানে ইকোনমিক্সের ভাষায় দেখতে অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি তুলনা করেন যে গত দশ বছরে একটা গান ভালো রচনা হয়েছে হ্যাঁ হয়নি সে মানে যদি ভালো একটা কবিতা রচনা হয়েছে একটা এমন একটা ছবি আঁকা হয়েছে বা ছবি তোলা হয়েছে যেটা দেখে আমাদের মনোমস্তিষ্ক উড়ে যায় কিংবা এই গত পাঁচটি বছরে আমাদের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেখান থেকে ভালো কোনো কিছু বের হয়েছে রেজাল্ট বের হয়নি আমাদের দেশে কি হচ্ছে সমস্ত কিছু আজব আজব ঘটনায় ঘটছে একটা রিক্সওয়ালার মেয়ে ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাচ্ছে এবং এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট ব্যাপার কিন্তু একজন শিক্ষকের ছেলে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বা একজন বুদ্ধিজীবীর ছেলে সে দেখা যাচ্ছে যে ইয়াবাকে রাস্তার উপর শীত হয়ে পড়ে আছে এই দৃশ্য আমাদের ছিল না এর কারণ হলো যে ওই যে একটা সামাজিক স্ট্যাবিলিটি একটা নষ্ট হয়ে গেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সব মিলে হ্যাঁ ওটা বলতেছি এই যে যে যখন চারিদিকে একটা তোল পাল চলছে একটা ঘূর্ণিঝড় চলছে মানুষের মনে ঘূর্ণিঝড় বাজারে ঘূর্ণিঝড় চিন্তা চেতনায় ঘূর্ণিঝড় তো সেই জায়গাতে বিয়ের বাধ্য যদি কেউ বাজায় তাহলে লোকজন তাকে কি বলবে এখন আমাদের দেশে আসলে বিয়ের যে উৎসব তার চেয়ে নির্বাচনের উৎসবটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন এতগুলো সমস্যা হচ্ছে মানুষ আওয়ামী লীগ বিএনপির যারা লোকজন আছে তারা বলে যে মরে যাব বিষ খেয়ে মরে যাব কিন্তু আওয়ামী লীগের আন্ডারে নির্বাচনে যাব না কোনো অবস্থাতে নির্বাচনে যাব না তো এই যদি মানুষ হয়ে যায় একটা মানুষ যখন বলে যে সে এই কাজ করতেছে তাকে আমি ঘৃণা করি তার আন্ডারে আমি থাকব না তখন যখন এরকম একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় সমাজের মধ্যে তখন সেখানে উৎসবটা জমে না মাইনর অংশ এক নাম্বার টু হলো বাংলাদেশের উন্নয়নে দুইটাই হচ্ছে কসমেটিক উন্নয়নও হচ্ছে কারণ অনেক দিনই ঝকঝকে তকতকে হচ্ছে চ্যানেলাই আজকে থেকে কুড়ি বছর আগে এরকম ছিল না আমাদের অনেক কিছু অনেক কিছু ছিল না আমরা আমাদের ডেফিনেটলি কসমেটিক উন্নতি হইতেছে কিন্তু এটার মধ্যে ফান্ডামেন্টাল আমরা যতই যাই বলি এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আশ্রয়ন প্রকল্প এটা প্রধানমন্ত্রীর নামে এই জন্য আপনি রাজনৈতিকভাবে এটাকে যতভাবে যাই বলেন এইটার মধ্যে আপনি চুরি দাঁড়ি যাই দেখেন এটা অসম্ভব ব্যাপার ইফ ইউ হ্যাভ দি আইডিয়া যে এটার বাজেট কত এটার মধ্যে চুরি দেখা ডিফিকাল্ট আমি যখন ঘরটা দাঁড়ায় এটার পৈরাও যদি যায় এই টাকায় পৈরা গেলেও মানুষের দোষ দেওয়ার কথা না আপনাকে জানতে হবে যে এটার জন্য বাজেট কত ইট ইজ ডিক্লেয়ার ইট ইজ দেয়ার তো আমি যেটা বলবো যে এগুলি অনেক মৌলিক উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু ভাই আমাদের গভর্নেন্স যে প্রবলেম আমাদের যে গণতন্ত্রের প্রবলেম আমাদের যে নির্বাচনের প্রবলেম আমাদের আলোচনা ওই নির্বাচনে নির্বাচনের সাথে গণতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত গভর্নেন্স ইস্যুটাও জড়িত আমি আবারও নির্বাচনের প্রসঙ্গেই বলি যে আগামী নির্বাচন নিয়ে আমি 
ততটাই আশাবাদী আমি আপনি যেরকম আওয়ামী লীগকেই বলছেন সব কিছুর জন্য দায়ী আমরা জেনারেলি দায়ী শব্দটা ব্যবহার করি কিন্তু নেতিবাচক করতে তো আপনি আবার এটারে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে ভালো যেটা সেটার জন্য সে দায়ী তো ভালো হইলে আপনি দায়ী বলবেন কেন ভালো হইলে এটা তার কৃতিত্ব আপনি ভালোটা বলার সময়ও দায়ী বলবেন ইউরোপ সহ এখনো হচ্ছে যেটা সাস্টেনেবল না কারণ সাস্টেনেবলটা আপনি যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করলে তো হবে না এদের একটা মৌলিক জায়গা আছে ব্যবহার করা সাস্টেনেবল না এই কথাটা সত্য কিন্তু আপনি যে অর্থে বলছেন ওই অর্থে ততটা না কেন সাস্টেনেবল না এই যে আমার সামনে যে এই প্রোডাক্টটা এটা একটাও সাস্টেনেবল জিনিস না এটা আমাদের মানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য দায়ী আমাদের এই আমরা যা যা ব্যবহার করতেছি তো ওই অর্থে তো আমাদের এই উন্নয়নের অধিকাংশই সাস্টেনেবল না এটা তো সত্যি কথা দু মিনিট সময় হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু আমাদের উন্নয়নগুলি আমাদের অবশ্যই অগ্রযাত্রার মাইল ফলক ভাই আমাদের এখানে দুর্নীতি তো এটা ইস্যু ভাই গভর্নেন্স তো ইস্যু কিন্তু নির্বাচন এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষা যে নির্বাচনটা যদি একটু বেটার করতে হয় এর জন্য আপনি যাদেরকে কথা বলতেছেন সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামতে হবে তো সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নাম নামাবে কে নামাতে হবে ওই রাজনৈতিক শক্তি যারা মনে করে যে রাস্তায় নামা দরকার প্রতিবাদ হওয়া দরকার তো প্রতিবাদ হলে পুলিশ পিটায় পুলিশ পিটাবে কয়জনকে পাই রনি আপনি জানেন না আপনি রাজনীতিবিদ না আপনি জানেন যে পুলিশ দশ জনকে পিটাবে একশো জনকে পিটাবে এক হাজার জনকে চেষ্টা করবে এক লক্ষ মানুষ নামুক না সতেরো আঠারো কোটি লোকের দেশ এক লক্ষ লোক নামুক না এমন কি অন্যায় দাবি নিয়েও নামলে পুলিশ আলোচনায় যাবে পুলিশ পিটাবে না দৌড়াবে না অ্যারেস্টও করবে না দশ লক্ষ মানুষ এসে ঢাকায় জমবেত হইলে দশ লক্ষ লোককে অ্যারেস্ট করা যায় না ধারণ ক্ষমতা নাই সুতরাং অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করবে না কিন্তু মোবিলাইজ তো করা যাচ্ছে না আপনি আওয়ামী লীগের প্রবলেম সত্যরে দেখছেন সব জায়গায় দেখছেন কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রবলেম তো এটাও যদি আওয়ামী লীগ প্রবলেম না করত তাহলে দেশও স্বাধীন হইতো না মুক্তিযুদ্ধ হইতো না ওই সত্তরের প্রবলেমের জন্যই তো হয়েছে এটা ছোট প্রবলেম তো প্রবলেমস কিন্তু আবার পজিটিভ অর্থে দেখার ব্যাপার আছে এক একটা ইস্যু এক এক সময় এক একজন ওই প্রবলেমটা নিয়ে গেছে কারণ আমরা যখন অঙ্ক করি এটা একটা প্রবলেম হিসেবে দেওয়া হয় সো দ্যাট উই সলভ এটা শেষ করতে এটা আমাদের রাজনীতিতে এটা খুব প্রয়োজন যদি যারা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা লালন করে তারা যদি তাদের চিন্তা ভাবনার অনুকূলে মানুষকে উৎসাহিত করে দাবিতে নামাইতে না পারে ততদিন পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হবে কেউ আইসা নিজের আগ্রহে সবটা দিয়ে দিবে না অনেক দেওয়ার চেষ্টা করবে পুরোটা দিবে না দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত থেকে তোমাদের সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে মেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনার মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ হলো তৃতীয় মাত্রের পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন সে গোলাম আলা রনি এবং মিশার নামুল ইসলাম খান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমার দুই অতিথি আমরা নির্বাচনী আলোচনা শুরু করেছিলাম নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তবে গুরুত্ব পেয়েছে অবশ্যই গভর্নেন্স নির্বাচন এবং ডেমোক্রেসি সুশাসনের সংকট আছে আমাদের এখানে নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ সেটি নিয়ে মাত্রার আলোচনা নানাভাবে হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে যে বিগত নির্বাচনগুলো ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে সেটি নিয়ে কারো কোনো ভিন্ন মত নেই এবং গণতন্ত্রের যে সংকট আছে সেটিও সত্য কথা সব বিলে মূল কথা একটি মূল চাওয়া একটি কেমন নির্বাচন হবে আমার অতিথিরা মোটামুটিভাবে মনে করছেন যে বিগত নির্বাচনের মতো নির্বাচন করা হয়তো সম্ভব হবে না বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার কারণেই কিন্তু মানুষের চাওয়া একটি অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য অবাধ সুষ্ঠু স্বচ্ছ 
নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক যেভাবেই হোক না কেন যার অধীনেই হোক না কেন কিন্তু সেটাই একমাত্র চাও এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে নির্বাচন আবার আগেকার মতোই প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে যদিও আমার অতিথিদের একজন বলেছেন যে আইডিয়াল নির্বাচন বলতে যেটি বোঝায় সেটি আকাঙ্ক্ষা করা দূর হো সেটি যা হয়েছে তার মধ্যে কতটা ভালো করা সম্ভব সেই বিবেচনাই আমাদের এখন থাকা দরকার দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা